A ver, ahora a explicar. Anem a hacer un par de ejercicios de cómo se haría un rentat, un rentat inicial en la acuarela. Es importante tener dominio sobre los rentats porque nos da muchos molta, molt, molt marges eh, narrativos plásticos y podemos traer mucho de profit. Vull dir, sin ser más lluny, una cosa muy sencilla, un paisaje, si hacemos un rentat amb una derivada de color más cálido, le estamos dando a la llum, le estamos dando una atmósfera más cálida. Nos da mucha posibilidad y mucha capacidad de lenguaje visual y mucha fuerza en el sentido de la llum. Y en Santo Niño rápidamente tendríamos una atmósfera plantejada. Es interesante tener eso presente porque con menos vagadas pins de a la acuarela, más fresca nos quedará. Y con más avancemos al principio, más tendremos ganar. Es como tener profit tan, tan como podemos de las pinceladas que tenemos. A ver, farem dos mostres de rentat, un sobre sec y un sobre humit. ¿De acuerdo? Bueno, antes de eso, os explicaré una miqueta cómo podemos humitejar un papel para hacerlo eh, prácticamente que no se arrugue a la hora de trabajar. Normalmente, trabajamos bastante más directa, pero una de las cosas curiosas de esto es... Fixeu-vos, eh? Yo humitejo el papel con esta esponja humida. Humitejo por una banda. No, no nos hemos de pasar en la agua tampoco. También se puede fotre sota la lixeta, una bañera. ya. Fixeu-vos qué pasa. Humitejo por una banda. Comienza a absorber los poros. Comienza a dilatar. Aleshores, lo que pasa es... Això, que es va torçant, es va torçant cap a una banda. Esta banda aquí aumenta de volumen, esta queda más eh, como estaba, y esta presiona. Muy bien. Eh, això, cuando tenemos el papel ligado la cinta, la cinta pintó al tablero, lo que sucede es eso, con que él no se puede escapar, comienza a arrugar. Bueno, una de las maneras es que sería que esto humite por una banda, y ahora para que esto torni nuevamente pla, humite de la otra. Humite ayuda a la otra y así consigue su que al papel torne esta pla, veo, torne esta pla y aquí ya podrían comenzar a trabajar. Lo que solía hacer, de fet es entalarlo, la fa un bastido eh, y entalar en el papel y con la seca queda muy tens a las horas ya cuando trabajamos en agua ya ja, ya ja no ja no arrugará el papel bueno eso es una manera la que hacemos nosotros es más directa hacemos el papel lo enganchamos y trabajamos y sin arrugar una miqueta pero bueno una otra cosa que podríamos hacer es también a partir de aquí trabajar en el tablero intentar trobar una manera de llegar o cuatro puntas o una cinta que no se enganche en facilidad amb la humitat y trabajaremos bueno ahora que el papel como que no lo haré servir yo ahora el dejaré sacar y al reprofitaré. Bueno, vull dir que tengo en cuenta que cuando estén muchas para una banda aumenta el su volumen y fa que, que comience a arrugarse. También para llenar yo es puede trabajar con vulgueo, pero he de saber el porqué, qué sucede y cómo podemos evitarlo. Lo que haré aquí, <coughs> con que tengo control de ello lo mitad para que ni de como se hace un rentado, el primer rentado que haré haré sobre sec. Donc yo controlo la humedad, todo así es puede arreglar una miqueta, pero no, no lo ofegaré de agua. Lo que haré yo ahora es subjetar el papel. Así, lo hago muy extremo. En este caso, eh, porque es un papel petit. Si no, también si tenéis un papel muy grande, pueden hacer es ligarlo así, ligarlo de esta manera. Eh? Y de esta manera tenemos esta parte, ligando todo así, tenemos esta parte de aquí. Que ens... Esta parte de aquí. Que con que no está agafada, libera la que la tensión. Pero bueno, hacemos así. Tampoco pasa re. Bien, B. La tinta me lo controla a tope.
Per fer aquestes proves de rentat, està bé que feu servir els colors... Colors que normalment no faríeu servir, vull dir, que teniu a la paleta més... més abandonats. I així els aneu gastant. Vaig a posar una petita inclinació al paper, una petita inclinació. Una miqueta. L'ideal seria uns 45, 30, 45 graus. Jo ho posaré menys, però ja m'anirà bé. Ja m'anirà bé. Li agafaré això d'aquí, que no se'm mogui. I limitaré la caiguda del paper. Així. Bueno, molt bé. Faré aquest pinzell. Molt bé. Anem a buscar. Qualsevol color, tant és. A vegades podeu fer servir, per exemple, un ocre o... No feu servir un cobalt per fer proves perquè són colors cars. Són colors cars i això no val la pena malgastar. Després, més endavant, ja es pot anar altres fent jugant amb pigments més densos o més opacs i pigments més transparents. Veureu que la situació canvia. Bé, per exemple, jo, perquè es vegi clar... Faré servir, per exemple... Ultramar. Vaig a netejar un trosset de la paleta. Aquest d'aquí. Un costadet. Costumo a respectar bastant la distància, la proximitat d'un color a l'espai de treball. Aquí treballaré en colors freds, aquí una mescla de freds i comencen a ser més càlids, són amb els terres, aquí els més càlids. I aquí qualsevol cosa. Més pinzells aquí. Una miqueta, ja està bé, sí. Bé, ultramar. Preparo molt, molt color, perquè amb el temps, si veiem que ens quedem sense i comencem a preparar i perdem molt temps preparant, el paper va assecant. I això ens pot generar un problema. La idea quina és? Jo vull fer un rentat de dalt a baix. Podem fer un rentat, ara puc fer un rentat d'un color, podem fer també un de dos. Faré aquest i una miqueta d'ocre baix, com si fos un cel intens. Bé, molta humitat. Fixeu-vos-hi. Porto bastanta humitat també. Ok. Vinga. Agafo, aquí tinc molt de pigment ja, provo, en aquest cas no és un rentat, més igual l'intensitat, però bé, tant és. Si jo volgués corregir, ara seria el moment, posar més aigua, posar més pigment en relació a la intensitat que jo veig en aquí, no la que s'acumula baix, aquí. Fixeu-vos, jo tiro, veieu? Tiro i aquí arribo quasi sec i aquí no tinc ni una línia d'humitat, aquí sí que tinc una línia d'humitat, però aquí no. Anem malament, si passa això hem de tornar a passar i aconseguir que s'hidrati Vaig posar una miqueta més d'humitat. Veieu, va baixant i es va generant una línia d'humitat que aquesta li interessa a mi perquè és la que m'ajuda a continuar posant pigment. Jo vaig, de tant en tant, vaig recordant-li. Des de dalt, llenço. I va caient com si fos una persiana. Es va acumulant aquí baix. Aquí baix. Hem de vigilar també una altra cosa. Quan posi el pigment, no el poso així. Si faig aquest arc, fixeu-vos a la humitat cap on va. Cap a fora del paper. Se m'allunya. El que vull és que quedi millor al centre. Llavors faig una mica de panxa, no molta, eh? Una mica. Llavors així la humitat va intentant quedar-se resguardant, quedant-se cap a dins del paper, eh? De tant en tant, jo agafo el color, preparo la densitat que teníem i li torno a recordar des de dalt, faig així, ràpidament, estic hidratant tot i va baixant. Veieu com s'acumula aquí el pigment? Això anem bé. Mentre s'ha sigut aquesta quantitat de pigment aquí, anem bé. Torno a passar, així, un parell de... així. No feu així com una escombra, sinó d'esquerra a dreta, tornem-hi, d'esquerra a dreta. Val? Fixeu-vos-hi. Veieu com va quedant hidratat? Segueixo baixant. Imagineu-vos-hi que ara voleu canviar el color. Bé, netegeu. I posarem l'ocre que tenen aquí mateix. Roc, ocre... Aquesta brut, perquè tinc la paleta bruta, però em serveix. Si ara vinc aquí, aquest blau baixarà i es mascarà amb el que vinc. Bé, a mi m'és igual si passa això. A mi m'és per jugar. 
Veieu com baixa. Si veiem el que succeeix amb la línia anterior. El que fa, ja vinc aquí, torno a recordar, i trepitxo i baixo. Aquí vaig sec, veus aquest rascat no m'interessa, humitat, molt més pigment, segueixo baixant. Així, veieu? Segueixo baixant, aquesta petita panxa, veieu la humitat com va baixant? Fixeu-vos com va degradant això, fins al color següent. Una mica d'aigua, el podeu fer també recollir pigment aquí, una miqueta d'aigua, una goteta d'aquí i ens assegurem que tenim humitat. Ja està, fins a baix ja ho tenim això, eh? Fins a baix, una miqueta més, i ara aquí se'n s'acumula el pigment. Molt bé, què passa amb aquest pigment que se'n s'acumula aquí baix? Que quan sequi, el que farà és una petita explosió i em farà molt bé la part de baix. Pot ser que m'interessi, pot ser que no. La manera d'evitar que aquests pigments, aquestes gotes al final, acabin fastidiant la part inferior de l'aquarel·la, ho trauré amb una banda, aquesta part d'aquí ho trec, et passo el pinzell i estic aixugant, així, i aquesta banda d'aquí no ho trec. A veure si passa això que dic, i ho visualitzem quan hagi assecat. Ho deixem així, d'acord? Ara això es deixa assecar, ja tenim el rentat de dos colors. Podria estar d'un, podria estar d'un degradat, posar més intensitat i anar afegint aigua fins que quedi més suau. Però això és un exercici que ens podem anar plantejant i anar provant. De moment la idea del rentat seria aquesta, intentar sempre aconseguir el sobre set, que eh? Aconseguir que hi hagi una línia d'humitat que vagi traslladant l'humitat de dalt a baix per evitar que hi hagi les marques de cada passada de les pinzellades. I no apreteu molt. No és qüestió apretar molt amb el pinzell, perquè si no el que fareu és que el paper quedi gravat, quedi ratllat, d'acord? Deixem sacar això i prepararem un altre. Ara farem el sobre humit, d'acord? Vinga. Bé, anem a fer ara el segon exercici. Seria humit, el paper humit, seria amb un rentat sobre humit, d'acord? Bé, a veure. Quan estem treballant, Acostumem a embrutar ràpidament l'aigua. El que hauríem de procurar sempre és tenir aigua neta a prop per fer aquestes coses. Per exemple, si ara jo vull metejar el paper, si faig amb l'aigua bruta ja em donarà un tint, no m'interessa. Haurem de metejar amb aigua neta. Si jo tinc una pintura ja feta i el que vull és incorporar un color que s'integri amb els colors que tinc a sota, hauria de metejar i perquè s'integrés bé, humitejo la zona de treball i humitejo el color, novament, aigua neta per això. Sincerament, jo, com que pinto molt del natural i directe, tinc un pot i sobre aquell treball ho intento portar molta aigua, que sigui molt gran i que tec el menys possible. Però és pintura més directa... Però bé, per treballar net i bé, dos pots, un d'aigua neta i un... que és el que permet deixar el pinzell, etc. Una cosa és el que dic, l'altre el que faig. Molt bé, tornem a lligar el paper. Ara humitejarem el paper abans de treballar. Això vol dir que segurament que se'n s'arrugarà una miqueta. Si no volem que se'n s'arrugui, el que hauríem de fer és el que us he dit abans. Humitejar per una banda, per una altra, usar i treballar. D'acord? Vinga. Ho humitegem. Normalment el que farem és humitejar directament amb el pinzell. Agafem el pinzell i humitegem tot, aquest o l'altre, aquí és igual, o amb l'esponja. Però normalment no portes esponges a sobre per anar a pintar. Però bé, una de les possibilitats és aquesta. Jo que la tinc aquí, la tinc mig morta de fàstic, pobre, ja que la tinc. La fa servir. Humitejo bé tot el paper. Humitejat. De totes maneres, jo sempre, per assegurar-me que ho tinc tot mullat, torno a fer una repassada amb el pinzell, per assegurar-me, eh? Agafo el pinzell ràpidament i... 
voy a decir y miro miro en, en relación a, a, a la llum con brilla veig si lo tengo todo humido todo homogéneamente humido eh? eh, es importante que el papel sigui cotó porque reparte una forma más homogénea la humedad el de celulosa es más seca a trossos es, es, es diferente siempre se intenta trabajar con el mejor papel posible muy bien Tema de ello, venga, pues lo que está en fin, mantén sus culos. Ahora ya, con que ya tengo mucha tapapé, no cal nada mucho, mucha tapinzel. Fichaos de con que ya él ya, ya, ya navega. Me es pigment, porque con que ya me papé, el papel está humit, eh, no hem de fagir més, més, més aigua al pinzel. Y vamos a bajar más tranquilidad de izquierda a derecha nuevamente. Fichaos de que es por fin, no me pasa nada al pinzel, ya por fin de de culo. ¿De acuerdo? No es la idea, ¿eh? Tampoco vigileu, no podeu anar molt, molt espesos porque lo que pasará es que, que trabajará muy intensidad más bestia y quedará más grabado, quedará más marcado. Bueno, es fin así. Ok, mira, va bajando, va bajando, veo. Yo, como que está todo el papel humit, hem de anar ràpids porque es pot sacar, ¿eh? Ay, mierda. Bueno, entendré, si igual. A ver, otro color. Vinc aquí aumento la densidad del color porque aquí tenemos ya ja agua papel mes pigment tiro tiro por aquí no tiro por aquí porque voy a voy pujar una mica y que se en los dos colores no trapichar gaire yo el color de dalt porque no que estaría haciendo una mezcla directa así ya está es muy rápido fíjese ya así ahora está muy ya yo podría en muy bien y na que que el pigment es muy bien para todo el papel, como volgué yo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? se me ha colado aquí, fuera. Así. Yo no iré a bajar, amb el que yo ya no estoy al tanto de que no me bajé gaire y tornar a recordar el color allá un volgué yo, que se mantenga. Porque el blau no irá empañando cap abaix. Así. Y traemos aquí este acceso... Ahora os explico, ahora os enseñaré qué ha pasado con la otra que se ha sacado. ¿Qué pasa cuando dejamos al pin el pin menos aquí o cuando no lo dejé me lo traía mal al bajar tres horas al bajar tres horas pero es como el pin ya acaba gustando pues al tornar a matar el pin ya está un pelo mit no mullat un pelo mit para traer también al pigment y la humedad que da acceso seco torno pasar siempre es posible siempre de una dirección a la otra no no fena así porque que fem, con fem así y fem así los pigments que aporté aquí es torné a rascar sobre el papel. Lo hacemos así, traiem, poco a poco. Fijaos que toco una miqueta al, 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 a la parte de sota del papel, una mica de lo suficiente para tener todo el acceso. He de dejarlo más chut. Así. Muy bien, ya tenemos aquí y ya lo podemos dejar sacar. Uh, Fijaos aquí, lo que pasa de aquí, Fijaos. Aquí había tret el acceso, la pigment que había sota la tret y aquí la hemos dejado. Fijaos cómo les va a sacar, pero va buscando, eh, puja, ha un pasado la intensidad, ha dejado aquí esta marca. Fijaos que hay una pequeña frontera tonal aquí y aquí en cambio es más net. Més net. Ok, bueno, dejaremos sacar la otra. Cuando estén los dos sex, haremos una ullada para hacer una comparación de los dos. Y haré un último ejemplo que puede servir como a mera de joc, para si gustas voleu probar. ¿De acuerdo? Bueno, dejo sacar aquí y hay la otra que me ara el día que y ahora torne a mí. Bueno, ya tenemos sex. Aquí tenemos al rentat sobre sec y aquí es el rentat sobre humit más o menos es el mateix. lo que es que en aquest es más fácil incorporar mucha intensidad de pigment sin la por de que el papel quede excesivamente grabado en una zona de que quede muy marcado porque con que está humillado el, el, el reparteix constantemente el pigment es tracta això el esquista sec es concentra en el lloc on es deixa. pero bueno mira aquí no hay alteración tonal, esto también homogéneo, aquí en cambio, pum. 
És molt dolent? No, bueno, a mi m'agrada que hagi, passin coses i que hagin accidents a les aquarel·les, m'agrada, però s'ha de saber, o sigui, al final de les coses s'han de passar perquè sabem que passaran i no perquè és un accident i no ho tenim controlat. S'han de tenir bastant controlades i deixar que l'aquarel·la acabi fent el seu procés. Però a mi m'agrada que passin aquestes coses. Però no és. Ara, fixeu-vos-hi, amb aquesta, <laughs> amb aquesta homogeneïtat aquí, la capacitat de, descriptiva és menor que aquesta que posa mil coses. Aquí amb una altra pinzellada per sobre, podríem, per exemple, si ara jo agafés una miqueta de siena, eh, una miqueta de neutral tint, i vull fer quatre taques aquí sobre, per exemple, sí, aquesta petita alteració que hi ha aquí, fa una petita escala, eh, hi ha un, un procés d'aproximació a la següent taca i, i, i acaba sent més enriqueix i tot, eh? Sí. Canvi aquí, si aquí faig una taca, taca aquí parteix d'un fons homogeni i és això i això. Pam, en canvi aquí hi ha com una petita escala d'informació que li dona més enriquesa. Però bueno, no dic que sigui millor o pitjor, simplement és que les coses passen i s'han de, s'han de conèixer i s'han de saber controlar per decidir quan vols que succeeixi o aprofitar-ho o quan no. Ok? Bueno. A veure, sobre aquest paper que hem humitejat abans, que ja està pràcticament, ja està sec, el que faré és tornar a humitejar perquè està sec. Mireu, humitejo cap a una banda. Humitegem. Tot ell. Ens hem d'assegurar les puntes, també. Tot, tot ben humitejat. Perquè si no és que deixem algun tros, aquell tros farà, farà tensió. Ja està més llet, torna a torçar-se. L'altra banda. Humitejo l'altra banda. Sí. I torna a posar-se recta. Ahí està. Ok. A fer el tablero. Ok. Aquí ho tenim humitejat. Eh? Ja, fixeu-vos. Hi ha un equip que podríem fer. A fer un pinzell. Acabo de mullar. Fixeu-vos. Un petit joc seria agafar pigment. Molt de pigment molt i llenço per una banda més el llenço, eh? no pinzello, eh? llenço, llenço el pinzell no toca el paper per res okay? així molt bé entejo jo faré una altra igual llançaré no, molt de pigment, eh? perquè si no si posem molta aigua, com que hi ha aquí, el que passarà és que el, el, el nivell de croma, o sigui, rebaixarà molt el pigment, i fotem canya al pigment, amb una miqueta d'aigua perquè baixi aquí anem podem posar un tercer color bueno ja es pot esbrinar no, el que farem posaré per aquí Bueno, i movem això a poc a poc, eh? no molt ràpid, si no perdrem tot el pigment sense, sense escaparà. Això mateix també es pot fer amb el paper totalment enganxat, eh? amb la cinta. Jo només aprofito el paper que ja l'hem mullat. Aquí també. Bueno, fixeu-vos ara, si jo necessito que es mogui per algunes zones, veig que està, jo moc el, el pinzell, ai, el pigment, veieu? I ell va trobant punts que no entra. Aquí està un pèl sec, jo puc humitejar la zona 
No mola, eh? si no, el que pasará es que quedará más apálit. En Bashan, aquí también, un mitejo, la full pigment, tiro por aquí. Aquí también, muy tejo. Tiro pigment. Bueno, también veo que de esta manera futen mis marde, pero bueno, es muy divertido. Pero me que esas marcas blancas también, si volem, eh? No cal tapar todo. Gafu, plonja. Tiro por aquí. Y que smogui. Eso está sec ya. Pongo mitad aquí. Pero que lo cafí. Y también. Bueno, me sumé. Tanco aquí. Tanco aquí. Sí. Va muy bien, veo que va muy bien. En zonas que quedarán mis pálidas, pues podemos evitar pulsar mis pigment. Ok, mientras esté humido, pues no es con que el pincel no toca, no, no fará no farà mal el color. El color se irá pusando en los llocs débiles que trobi de, de les, del que trobi por aquí en el papel. Por ejemplo, yo puedo ahora el groc y busco un punto por aquí y atacar aquí. Poso aquí. Poso por aquí. Veu, intentaré trobar los llocs más febles, veu como escola. Aquí, mis el blau. Sí. Bueno. Lo dejaremos acá. Y os volia, os volia fer notar una cosa. Uh, no, no le llegan ni res al papel, está, está suelto, está suelto, pero fijaos de cómo se, se ha mantingut pla, totalmente pla, es el que han mullado para las dos bandas. Cambio que estos, enseguida se han arrugado porque no tenían una banda humida, ¿de acuerdo? Fijaos, es para trabajar bien, sí. Voy a acabar de sacar este y enseño las tres ejercicios. Bueno, ya lo tenemos sec. Ahora aquí lo que os propongo es que si voleu podemos agafar y dibujar una miqueta. Busquemos un color, un color terra, el mezclar un color fosc. Anem a dibujar. Con el pincel. Ultramarí. Con la sombra torrada. Con la sombra torrada y un ultramarí es suficiente. ¿Por qué? Si voy un color más cálido, pongo más sombra torrada. Voy un color más fred, más ultramarí. Neutra, pues más o menos el 50%. Bueno, Fanchausen aquí. Podrían usar, yo qué sé, cosa o cosa sencilla, no cal complicarse. Dibujar, jugar, jugar amb el, amb el pincel. Uh -huh.
Ja, geh. Per més freda. Podem fer una espècie d'arbre. I serà que bo. Bé, veieu que el primer rentat li dona molta atmosfera. Després simplement que dibuixem una miqueta i ja està. Jo poso una miqueta de tronja a algun punt. Per aquí. Per aquí. Bé, petit dibuix, cal aquesta part d'aquí. Molt bé, 